আজকে আমি তোমাদের কাছে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনায় আসবো সেটা হচ্ছে টু ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ডাব্লিউ বিশেষ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন থেকে যেসব কোশ্চেন এসছে সেই সব কোশ্চেনের শুধু কোশ্চেনার আনসার তা কিন্তু নয় কারণ আমি বিশ্বাস করি বা এটাই ট্রেন্ড যে কোশ্চেনটা এসছে এবং যে অপশান ভাবে এসছে এক্স্যাক্ট ওই কোশ্চেন ওই অপশান ওইভাবে আগামী চার পাঁচ বছরের মধ্যে হুবহু ওই কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা কিন্তু খুব একটা নেই কিন্তু যে কোশ্চেনটা এসছে সেটা ডেফিনেটলি কোন একটা চ্যাপ্টারের একটা কোশ্চেন ফলে ওই চ্যাপ্টার থেকে আবার কোশ্চেন হবে অর্থাৎ ওই কোশ্চেনটা যেটা এসছে সেটাকে আমরা শুধু কোশ্চেন আনসার নয় তার একটা অ্যানালিসিস আমরা করব যাতে ওই কোশ্চেনটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এবং কেন এই ওই কোশ্চেনের এই আনসারটা হলো সেই ব্যাপারে আমরা একটা আলোচনায় আসবো যদি ওই চ্যাপ্টার থেকে ফার্দার কোনো কোশ্চেন আসে তাহলে যাতে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি ফলে শুধু আমাদের কোশ্চেন আনসার বা যে কোশ্চেনগুলো এসছে তার কোন অপশানটা কোন আনসারটা কারেক্ট সেটাই মেনশন করা আজকে আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমরা প্রত্যেকটা কোশ্চেনের একটা অ্যানালিসিস বা বলা যেতে পারে বিশ্লেষণমূলক একটা আলোচনা আমরা করব তো এবছর পরীক্ষায় কনস্টিটিউশন থেকে এসছে মোট চব্বিশটা কোশ্চেন আমার কাছে একটা সেট আছে সি সি সেট তো তোমাদের কাছে যাদের কাছে এটা আছে তারা করতে পারবে মিডিয়ে নিতে পারবে আদার ওই সবাই একই কোশ্চেন এসছে একটু দেখে নেবে তো প্রথম যেটা আমি বলবো যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট বলা আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট ক্যাম টু ফোর্স ইন অপশান আছে নাম্বার মানে এতে আছে নাইনটিন ফিফটি সিক্স বি নাইনটিন ফিফটি এইট সি নাইনটিন ফিফটি ফাইভ আর ডি হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি নাইন অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট এটা পাস হয় নাইনটিন ফিফটি ফাইভে কিন্তু তোমার কোশ্চেন এসছে কেম ইন টু ফোর্স মানে একটা পাস হলো কবে সেটা কিন্তু নয় এই আইনটা কার্যকর হলো কবে থেকে এটাই কিন্তু কোশ্চেন ফলে তোমার আনসার হবে কিন্তু নাইনটিন ফিফটি সিক্স নাইনটিন ফিফটি সিক্স মানে অপশান এ নেক্সট কোশ্চেন যেটা থার্টি টু দ্য ফুল ফ্লেজেড স্টেট অফ তেলেঙ্গানা কেম ইন টু এক্সিস্ট অন অর্থাৎ আমরা এটা সবাই জানি আমাদের সবচেয়ে মানে বলা যেতে পারে যে রিসেন্ট যে রাজ্য তৈরি হলো সেটা হচ্ছে তেলেঙ্গানা ফলে এটা একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা কারেন্ট টপিক্স হিসাবেও তোমরা মনে করতে পারো আবার এর একটা মানে কনস্টিটিউশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ফলে এটা কনস্টিটিউশনাল কোয়েশ্চেন হিসাবে আমরা ট্রিট করব তো এখানে যেটা বলার সেটা হচ্ছে কোনো একটা রাজ্য যদি তৈরি করতে হয় আমাদের একটা ধারণা আছে যে তাহলে কি সংবিধান সংশোধন করে সেটা করতে হবে এটা কিন্তু নয় কারণ কোনো স্টেট তৈরি করা অথবা কোনো স্টেটকে কোন একটা রাজ্যকে অন্য কোনো রাজ্যের সঙ্গে মার্জ করিয়ে দেওয়া দুটো বা তিনটে রাজ্যের থেকে নিয়ে নতুন করে একটা এরিয়া ক্রিয়েট করে নতুন কোনো রাজ্য তৈরি করা এইসব ব্যাপারগুলো সংবিধানে মেনশন করা আছে আর্টিকেল দ্বারা ফলে তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরি করার ক্ষেত্রেও কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট বা এরকম কিছু প্রয়োজন নেই প্রয়োজন হয়নি তার ফলে আর সেটা চায়ও নেই এখানে বলা হয়েছে কবে এটা হয়েছে সরাসরি যদি উত্তর বলা হয় তাহলে বলতে হবে যে এখানে যে অপশান সেই অপশান অনুসারে বি আনসার মানে ফার্স্ট জুন টু আচ্ছা তোমাদের কি যেটা বলার সেটা হচ্ছে তাহলে কিভাবে এই স্টেটটা তৈরি হলো আমরা এটা জানতে চাই মানে বা তেলেঙ্গানা নয় আবার যদি কোনো স্টেট তৈরি হতে হয় তাহলে কি করতে হয় সেটা হচ্ছে এই যে প্রথম যেভাবে একটা রাজ্যের বিধান পরিষদ তৈরি হয় বা বিধান পরিষদ বিলুপ্ত করা হয় 
মোটামুটি ওই একই পদ্ধতিতে এটা হয়ে থাকে যদি কোনো একটা রাজ্যের মধ্যে থেকে আরেকটা রাজ্য তৈরি হয় তাহলে নিয়ম হচ্ছে যেটা প্রথম একটা বিল আনতে হবে ওই রাজ্যের বিধানসভায় যেটা তারা চাইছে অর্থাৎ তাদের রাজ্যের মধ্যে আরেকটা তারা রাজ্য তৈরি করতে চাইছে যেমন আসামের মধ্যে থেকে আমরা মেঘালয় পেয়েছি তেমনিভাবে অন্ধ্রপ্রদেশের ভেতর থেকে আমরা আবার তেলেঙ্গানা একটা পৃথক রাজ্য তৈরি করলাম তো এইখানে যেটা সেটা হচ্ছে এই প্রথম একটা বিল আনতে হবে তেলেঙ্গানা রাজ্য এই অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বিধানসভায় যেটাকে বলা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ রিঅর্গানাইজেশন বিল টু এই বিলটা পাস হবে রাজ্য বিধানসভায় তারপর সেটা পার্লামেন্টে যাবে পার্লামেন্টে যদি আবার সেটা পাস হয় তাহলে ওই রাজ্য তৈরি হবে অথবা যেটা তারা চাইছে সেটা হবে ফলে এখানে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ রিঅর্গানাইজেশন বিল অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা থেকে পাস হয় টু আবার ওই বছরই আঠারোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার চোদ্দো পার্লামেন্টে বিলটা পাস হয় হয়ে তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরি হয় ফার্স্ট জুন টু আর্টিকেল যদি বলো তাহলে আর্টিকেল থ্রি বলতে হবে নেক্সট যে কোশ্চেন এসছে সেটা হচ্ছে ফর্টি ফোর বলা হয়েছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিস্ট্রিক্ট ওয়াজ নট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া বলা হচ্ছে ভারত যখন স্বাধীন হয় সেই সময় এর মধ্যে কোনটি জেলা হিসাবে পরিগণিত হয়নি বা ছিল না অপশান হিসাবে যেটা বলা হয়েছে এখানে এতে আছে কুচবিহার বিতে আছে হাওড়া সিতে দার্জিলিং আর ডিতে আছে মুর্শিদাবাদ আচ্ছা এইখানে একটু বলে রাখি যে ঠিক স্বাধীনতার প্রাককালে ভারতবর্ষের মানে টেরিটোরিয়াল যে স্ট্রাকচারটা সেটা কেমন ছিল বলা যেতে পারে বাই দ্য অ্যাক্ট অফ নাইনটিন থার্টি ফাইভ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ টোটাল ইন্ডিয়া ডিভাইড থ্রি ডিফারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেক্টর একটাকে বলা হচ্ছে যেখানে প্রভিন্স ক্রিয়েট করা হয় নাইনটিন থার্টি ফাইভ অ্যাক্টে মোট এগারোটা প্রভিন্স বা প্রদেশ তৈরি করা হয় আর প্রত্যেকটা প্রদেশে একটা করে প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেচারের ব্যবস্থা করা হয় প্রদেশ মানে ধরে নিতে পারো আজকের রাজ্য আর প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেচার মানে প্রাদেশিক আইনসভা মানে লাইক অ্যাজ বিধানসভা এরকম মোট এগারোটা প্রদেশ এবং এগারোটা প্রাদেশিক আইনসভা তৈরি হয় বাই দ্য অ্যাক্ট অফ নাইনটিন ফলে লার্জ পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান টেরিটোরি ভারতবর্ষের বেশিরভাগ অঞ্চল এই প্রাদেশিক আইনসভা দ্বারা শাসিত বা পরিচালিত বাকি কিছুটা অংশ অ্যাডমিনিস্টার বাই দ্য নেটিভ কিং অর্থাৎ ভারতবর্ষের কিছুটা এলাকা যেখানে দেশীয় রাজারা শাসন করত দে পেস আর ইয়ারলি ট্যাক্স টু দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আর তার জন্য ব্রিটিশরা ওই এলাকায় শাসন করত না দেশীয় রাজাদের শাসন ছিল কুচবিহার সেরকম একটা রাজন্যবর্গ পরিচালিত একটা অঞ্চল যেখানে শাসন করত কোচ ডাইনেস্টি কোচ রাজারা শাসন করত তো স্বাধীনতার পর ব্রিটিশরে যাওয়ার পর ওই কোচবিহার একটা রাজা দ্বারা পরিচালিত এলাকা সেটা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় নাইনটিন পরবর্তীকালে নাইনটিন নাইনটিন জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি উনিশে জানুয়ারি উনিশশো এটা পশ্চিমবঙ্গের একটা জেলা হিসাবে ট্রিট হয় অর্থাৎ প্রথম কুচবিহার ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তারপর 
বিফোর নাইনটিন ফর্টি নাইন এটা ছিল কোচ রাজাদের দ্বারা শাসিত তারপরে তোমার এটা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং নাইনটিন জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি এটা পশ্চিমবঙ্গের একটা জেলায় পরিণত হয় ফলে কুচবিহার এখানে আনসার হবে হাওড়া দার্জিলিং মুর্শিদাবাদ এগুলো প্রথম থেকেই ছিল ফলে স্বাধীন এলাকা বা অঞ্চল হিসাবে এটা ছিল না তাই আনসার হবে কুচবিহার সিক্সটি টু সিক্সটি টু বলা হচ্ছে দ্য বাউন্ডারি বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ওয়াজ ডিমার্কেটেড বাই অর্থাৎ ভারত পাকিস্তান যে বর্ডার লাইন সেটা কে তৈরি এটা আমরা জি কে প্রশ্ন হিসাবে সবাই জানি যে আমরা বলি এটাকে রেড ক্লিপ বর্ডার স্যার সায়ার ইল রেড ক্লিপ এটা করেছিলেন সো এটা হচ্ছে বি আনসার এটা নিয়ার বিস্তারিত আলোচনার কিছু নেই তবে এখানে বলা যেতে পারে লর্ড মাউন্ট ম্যাটেন আনসার আছে অপশান আছে আর আছে হচ্ছে রেড ক্লিপ তো আছে তারপর স্যার স্ট্যাফুড ক্লিপস আছে স্যার প্যাট্রিক লরেন্স আছে তো এই যে নামগুলো আছে এগুলো কিন্তু বেশ মানে এদের একটা ইম্পর্টেন্সি আছে কিন্তু এই কে ছিলেন স্যার প্যাথিক লরেন্স স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস এগুলো কিন্তু ব্যাপার আছে নাইনটিন ফর্টি সিক্সে ভারতে আসলো ক্যাবিনেট মিশন সেই ক্যাবিনেট মিশনের মোট তিনজন সদস্য ছিলেন যার চেয়ারম্যান ছিলেন স্যার প্যাথিক লরেন্স বা প্যাট্রিক লরেন্স আর অন্য যে দুজন সদস্য ছিলেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন স্ট্যাফোর্ড ক্লিপস আর একজন এ ভি আলেকজান্ডার তো বাকি যে দুজন সেই দুটো নামের আমরা পেলাম আর লর্ড মাউন্ট ম্যাটেন সম্পর্কে তো আমার মনে হয় তোমাদের বলার দরকার হবে না ফলে এখানে আনসার হচ্ছে র্যাড ক্লিপ ওর বাকিদের সাথে ইন্ডিয়া পাক বর্ডারের বিশেষ কোনো যোগ নেই